В эти дни в Бресте проходит фантастическое представление. Убийца выступает в качестве потерпевшего, а выжившего обвиняют в том, что он выжил. На этом суде прямо объявили имя убийцы Геннадия Шутова. Это Роман Гаврилов, капитан 5-й бригады сил специальных операций. На этом процессе мы узнали, что командующий ССО отдал приказ выдать боевое оружие. Это очень показательно. Сотрудников МВД государство прячет под масками и вымышленными именами, а представители Министерства обороны легко и просто выкатывают под софиты. Исполнители сдадут без всяких сомнений. Это сигнал для всех, кого задействовали в операциях по погашению протестов. Лукашенко пытается найти лояльных в стране, где лояльных больше нет. Он сам это признает, возмущаясь, что разберется со всеми змагарами, невероятными и БЧБшниками внутри системы. Но кроме группы людей, помогавшей захватить власть после выборов, доверять ему больше некому. И поэтому паранойя Лукашенко пожирает его вертикаль каждый день. Сейчас он пытается убедить вас, что удержался и будет мстить. Но посмотрите, в каких условиях вам приходится работать. Внутри системы идет тотальное разложение. Он стремительно теряет сторонников. А те, что пока остаются, попадают под постоянные проверки лояльности. Он не решился разогнать нелояльных осенью, чтобы вы не пополнили ряды протестующих. И поэтому сейчас он зачищает всех. Всех, кто поставил подпись за другого кандидата. Кто не стал задерживать человека с флагом. Кто предпочел следовать закону, а не морать руки преступными приказами. Он выбрасывает вас из системы одного за другим, устраивая по ведомствам очередь на полиграф. Полностью распущено четвертое управление КГБ по защите конституционного строя. Идут увольнения ВСК, УАЦ и даже ГУБОПИК. Происходит активная зачистка всех центральных аппаратов. Очередь на права категории Д из бывших милиционеров и силовиков стоит на год вперед. Среди дальнобойщиков скоро станет много офицеров. А тем временем вакансии в системе заполняются с трудом. В департамент охраны МВД уже берут людей с административными правонарушениями, не связанными с нарушениями ПДД. Раньше такого не было никогда. Опытных профессионалов среди прокуроров, судей и следователей заменяют молодыми специалистами, чтобы использовать их как машину для вынесения беспочвенных приговоров журналистам и врачам. Председатели исполкомов, начальники управлений и отделов, рядовые сотрудники даже в налоговой службе подвергаются чисткам, и их преемники уже боятся получать назначение от нелегитимной власти. Все они массово зондируют почву у местного бизнеса о возможном трудоустройстве по весне. Вы уже поняли, что его время закончилось. Мы тоже это понимаем. И призываем становиться нашими сторонниками сейчас. Пишите на байпол protonmail.com и присоединяйтесь к вашим коллегам, которые уже работают с нами и приносят пользу белорусскому народу. Чем дольше вас использует Лукашенко, тем грязнее ваш мундир и тем мрачнее ваше будущее. Все, кто потворствует этой системе, будут брошены ею же на обочину истории. В Новой Беларуси никто не оценит их поддержку репрессивного режима. Но есть место в Новой Беларуси для тех, кто защищает народ и закон. Мы не сторонники поголовных люстраций и преследований невиновных. Каждый, кто помогает нам сейчас, каждый, кто работает с Байпол, станет важной частью новых правоохранительных структур. И это время уже близко.